நீங்க வந்து தனி தமிழ்நாடு கோரிக்கை வந்து நியாயப்படுத்துறீங்க இப்போ வந்து சமீபத்தில் ஒரு கூச்சல் உருவாகிட்டு இருக்கு வட தமிழ்நாடு தென் தமிழ்நாடு இது எப்படி பாக்குறீங்க அதாங்க தமிழ் தேசியம் வளர்ந்து வர காலகட்டத்துல அதை உடைப்பதற்கான உணவுத்துறை சதி தான் இது இது ஏன் வந்து சொல்றேன்னா வட தமிழ்நாடு கோரிக்கை அப்படிங்கறது வந்து எந்த அடிப்படையில் நியாயம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விவாதத்துக்கு போனோம்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தென் தமிழக மக்கள் வந்து இங்க வடக்குல குடியேறாங்க நிறைய பேர் வந்து இங்க வந்து தொழில் தொடங்குறாங்க நிறைய பேர் எங்களோட பொருளாதாரத்தை சொல்றாங்க வேலை வாய்ப்புகளை சொல்றாங்க இப்ப இந்த அடிப்படையில நீங்க யோசிச்சு பார்த்தா தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துடைய வேலை வாய்ப்பு செயல் திட்டத்துல இருபத்தி எட்டாவது சதவீதத்துல இருந்தா வந்து தமிழர்களே தொடங்குறாங்க இருபத்தி எட்டாவது இடத்துல இருந்தா தமிழ் சமூகமே எஸ்சி பட்டியலையும் அப்படிதான் இருக்குது பிசிலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ எத்தனாவது இடத்துல இருந்தா தொடங்குறோம் தமிழர்களே அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி தமிழர் அல்லாதவர்களே அந்த வேலை வாய்ப்புகளை பறிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதை பத்தி வட தமிழக கோரிக்கை வைக்கிறவங்க பேச மாட்டேங்கிறாங்க ரெண்டாவது வட தமிழ்நாட்டுல சேட்டு ஆந்திரா இருந்து வந்தவங்க கேரளா இருந்து வந்தவங்க சென்னையெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க எங்கேயோ எல்லாம் வந்திருக்காங்க இந்தியா முழுக்க இருந்து வந்து குடியேறிட்டு இருக்காங்க இவங்களை எல்லாம் பத்தி அவங்க பேசல அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னா இங்க இருந்து தென் தமிழகத்துல இருந்து நாடார்கள் முக்குலத்தோட சமூகத்தை சார்ந்தவங்க இவங்க வந்து எங்களை சுரண்டாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்களும் பாத்துக்கோங்களேன் எவனோ வந்து சுரண்டிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல அப்படி அலை செலச்சு பாத்தீங்கன்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனா தமிழர்கள் வந்து பத்து பேர் பஞ்சு பேர் பணக்காரனே இருப்பான் அதுல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கேட்டா சரணாஸ்ட் ஒரு சாட்ல அவர் நடிக்கிறாரு போறாருன்னா பேசிக்கிட்டு இதெல்லாம் ஒரு சுரண்டலும் பேசுறாங்க திருப்பத்தனமா அப்ப இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியூர் கேஸ்ட் பேஸ்ட் இது தங்களோட சாதிக்கான ஆளணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு நம்ம என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல உடஞ்சாலும் பரவாயில்ல ரெண்டாவது இவங்க உடையறதுனால இது வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே இழந்துருவாங்க எதுக்கு எப்படின்னு சொல்லணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்னை வந்து தெலுங்கு கண்ட்ரோல் போய் கண்ட்ரோல் ஆந்திராவோட போய் ஜாயின் ஆனாலும் ஆயிரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு புரிஞ்சுங்களா ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க கேட்டது சென்னை மமதேன்னு சொல்லி இப்ப போராடுனா இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இன்னும் சென்னையில தான் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த நேரத்துல வந்துட்டு நம்ம வட தமிழ்நாடு உடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டா நாங்க வளர்ச்சி அடையல சென்னை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அது எங்க இருக்குது அது ஆஸ்திரேலியா இருக்கு அது வட தமிழ்நாடு தானே தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் சரிசமா பாதி வேலை வாய்ப்புகள் வந்து சென்னையில தான் இருக்கு அந்த அளவுக்கு சென்னை வளர்ந்து இருக்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டுல இருந்து பிற பகுதிகள் இருந்து மக்கள் வந்து குடியேற தான் செய்வாங்க அப்ப ஐடி கம்பெனி வரும்போது மட்டும் பள்ளி அழிச்சுக்கிட்டு வரவேற்றுக்கிட்டு அதுல வேலை செய்யறதுக்கு தமிழ்நாட்டுல இருந்து வேற பகுதியில இருந்து வர வரவங்களை எதிர்க்கிறது வந்து முட்டாள்தான் புரியுதுங்களா அந்த அடிப்படையில தான் பாக்கணும் இரண்டாவது நாமெல்லாம் ஒரே இனம் அப்படிங்கிற அந்த அடிப்படை புரிதல் இல்லாத மூடர்கள் செய்யற வேலை இல்லை புரியுதுங்களா ஒரு தான் சாதி ஏதோ தீக்குல இருந்து வந்தோம் அதுக்குள்ள இருந்து வந்தோன்னு பேசிக்கிட்டு முட்டாள்தனமா ஆரிய கதைகளை நம்பிக்கிட்டு பேசுறவங்க பேசுற பேச்சு இதை வந்து நம்ம ஆதரிக்கவே முடியாது வட தமிழ்நாடு கோரிக்கை என்பது முழுக்க முழுக்க உளவுத்துறை சார்ந்தது இந்திய உளவுத்துறை சார்ந்தது அது இப்ப ஏற்படுறதுக்கும் காரணம் அதுதான் இப்ப ஏற்படுறது தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்னா தமிழ் அப்படிங்கிற இன அடையாளத்துல வராங்க இப்ப இப்ப நான் எடுத்து கேட்கிறேன் வட தமிழ்நாட்டுல ஜல்லிக்கட்டு நடக்கலீங்க ஆனா வட தமிழ்நாட்டுல தாங்க மெரினா பீச் இருக்கு புரியுதுங்களா அப்ப தமிழர்களுக்கான இடம் தான் இது எல்லாமே மெரினா பீச்ல ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடத்தணும்னு கேட்டுட்டு இருந்தோம் தமிழ்நாட்டோட தென்பகுதியில நடக்க வேண்டிய போராட்டத்துக்கு பெரிய அளவுக்கு போராட்டம் எங்க விடுச்சது மெரினால அப்ப இதை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இந்த புரிதல் இல்லாத சில பேர் வந்து திட்டமிட்டு தமிழர்களுடைய அந்த இன அடையாளத்தை உடைப்பதற்காக இந்த வேலையை செய்யறாங்க அது நம்ம ஏத்துக்கொள்ள முடியாது